नमस्कार बन्धुरा चैने तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रनिक्स जे समस्त भिडियो गुली देखते पा से हलो आईडिया अबाउट कारेंट भोल्टेज ए सी एंड डिसी एनालग एंड डिजिटल माल्टीमिटार रेजिस्टेंस कैपासिटर और कन्डेंसार कल और इंडक्टर स्पीकार ट्रांसफार्मार कंडर सेमिकंडर एंड बैट कंडर डायोड हाफ ओ पावर सप्लाई फुल ओ पावर सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर दे वन पॉइंट फाइव टू टुएल्व भोल्ट एलिमिनेटर ट्रांजिस्टर एंड एम्प्लीफायर एवं आई सी तुम्हारा प्रत्येक विषय सम्बन्धे हमारे चैने भिडियो पे जा बर्तमान भिडियोते जो बेपार्ट आलोचना करब से हलो आईडिया अबाउट कारेंट भोल्टेज ए सी एंड डिसी तो हमें ये बोझार जो भलो है एक छवि तुम्हारे सामने तुम धरती अच्छा ये छवि कि देखते दूट ड्राम रही तरा एक पाइपर मध्यमे कानेक्टेड आ इचाड़ा ड्राम देखते जले परिपूर्ण रही है ड्राम सम्पूर्ण रूप खाली आई अवस्थाय जदि मजखान कलटी खुले दी तो देखा जाए पत्र जल यपर माध्यम ये पत्र दिखे जेते थे अर्थात हम देखते पा डेक्शने जलर एक फ्लो देखते पा जलटा जावर पिछने की कारण आज कारण एखने जल आखने कि मान हावा आर बतास सब समय जल्द चे अने लघु है तर फिर एखने प्रेसार अनेक हाई से तुलन एदी के प्रेसार खुब कम आ कारण कि हाई प्रेसर थे लो प्रेसर दिखे जलर एक फ्लो देखते प्रश्न हलो जल कत जाने जल तुलन कि लेयार बेसि थे तन एखने प्रेसार कि बेसि थे तरफ से अदिक प्रेसार के इक्ुअलाइज करार पत्र दिखे जलटा एगोते थक ठीक सरकम ही एक बैटारी के देखी बैटार मध्य दो इलेक्ट्रोड थे प्लस माइनस पॉइंट गो रही के बला हम इलेक्ट्रोड एबार्ई प्लस और माइनस पॉइंट जलर सी तुलना करी अर्थात एदिकट हलो उच्च चप एदिकट हलो निम्न चप ठीक एखे हाई प्रेसार एदी के आ लो प्रेसर कंतु जलर मध्य जल ड्राम मध्य जमन हाई प्रेसार और लो प्रेसारे मध्य जी को कानेक्शन ना कर दीम तुम्हें एखान जल आसार को रास्ता थकतना ठीक सरकम बैटारी जेहेतु ए प्लस और माइनस मध्य को जोाजोग व्यवस्था कर दी सूतरा एदी के प्रेसार बसि थे एदी के प्रेसार सब कम ही थे एबारे कि करते माइनस और प्लस मध्य कोई तारे द्वारा कानेक्शन कर दी तक जलर मत एखे चेष्टा कर प्रेसारेक्ुअलाइज कर एक क्षेत्र देखा जाए इलेक्ट्रन गो मुखे प्रवाहित हो जेहेतु एदि के प्रचुर परिमाणे पर्याप्त परिमा इलेक्ट्रन रही है तई से इलेक्ट्रन गोबाहर मध्यमे जेदि के इलेक्ट्रन कम आदि के गए बैलेंस सीचुएशने आसार चेष्टा कर ठीक जे रखम जले देखते एबारे एक प्रश्न आई कलटा खुले देवार पर कि जल जत 
কতক্ষণ এখানে আসবে সব সময় সমান স্পিডে পাবো তা কিন্তু হবে না যখন প্রথম অবস্থায় আমি এই কলটা খুলব তখন দেখা যাবে জলের স্পিড অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু যত জল এদিকে আসতে থাকবে তত এর লেয়ার বাড়তে থাকবে এবং এর লেয়ার কমতে থাকবে তাতে কি দেখা যাবে এর লেয়ার যত বাড়ছে এবং এর আর এর মধ্যে যত ডিফারেন্স কমতে থাকবে তত প্রেসারের ডিফারেন্স কমে যাওয়ার ফলে এই জলের প্রবাহটাও কিন্তু কমতে থাকবে এই কল খুলে দেওয়ার ফলে এই পাত্রের থেকে এই পাত্রের দিকে জল যাওয়ার মূল কারণ হল এই পাত্র এবং এই পাত্রের মধ্যে প্রেসারের ডিফারেন্স ঠিক এর সাথে তুলনা করলে আমাদের ব্যাটারিতেও দেখতে পাবো এই পয়েন্ট এই মাইনাস পয়েন্ট এবং এই প্লাস পয়েন্টের মধ্যে যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্স সাহায্য করছে এদিক থেকে ইলেকট্রন পজিটিভের দিকে যাওয়ার জন্য সুতরাং আমরা ওই দুটো পাত্রের মধ্যে জলের যে ডিফারেন্স সেটাকে এখানে ইলেকট্রনের ডিফারেন্স এর সাথে তুলনা করতে পারি অর্থাৎ এদিকে ইলেকট্রনের অভাব রয়েছে আর এদিকে প্রচুর ইলেকট্রন রয়েছে তাই এরা রাস্তা পাওয়ার ফলে কি হচ্ছে না এই রাস্তা দিয়ে এদের দুজনের মধ্যে ইলেকট্রনটাকে সমতা আনার চেষ্টা করছে তাহলে আমরা ভোল্টেজ কাকে বলছি এই মাইনাস পয়েন্ট এবং প্লাস পয়েন্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা রয়েছে সেই ডিফারেন্সটাকে আমরা ভোল্টেজ বলছি এটা এক ধরনের প্রেসারের ডিফারেন্স অর্থাৎ আমরা জলের সাথে তুলনা করলে কি হবে এইদিকে জল ভর্তি রয়েছে আর এদিকে জল কম রয়েছে তাহলে এই আর এর যে প্রেসারের ডিফারেন্স সেটাকেই আমরা ব্যাটারির ক্ষেত্রে বলছি কি ভোল্টেজ আচ্ছা ভোল্টেজ মাপার ইউনিট হলো ভোল্ট যার জন্য আমরা বিভিন্ন বাল্ব বা অন্য জিনিসের মধ্যে দেখতে পারি দুশো কুড়ি তার পাশে ছোট বড় হাতের ভি দেওয়া রয়েছে বড় হাতের ক্যাপিটাল ভি কথার অর্থ হলো ভোল্ট ভোল্টেজ মাপার ইউনিট হলো ভোল্ট এবার আমরা জানবো কারেন্ট কাকে বলে এই মাইনাস পয়েন্ট এবং প্লাস পয়েন্টের মধ্যে আমরা যখন একটা পরিবাহী দিয়ে কানেকশন করছি তাতে কি হচ্ছে আমরা বললাম এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন পাস করবে এই যে ইলেকট্রনের প্রবাহ হচ্ছে এই ইলেকট্রনের প্রবাহটাকেই আমরা কিন্তু বলছি কারেন্ট অর্থাৎ জানা গেল যে যদি ভোল্টেজ না থাকে অর্থাৎ প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে যদি কোনো ডিফারেন্স না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যতই জুড়ে দিই কখনোই কারেন্টের প্রবাহ অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহ আমরা কিন্তু পাব না আবার যদি প্লাস এবং মাইনাসের মধ্যে ভোল্টেজ থাকে অর্থাৎ প্রেসারের ডিফারেন্স থাকে কিন্তু আমরা এই পরিবাহী দিয়ে জুড়লাম না তাহলেও কিন্তু আমরা কোনো কারেন্ট পাবো না অর্থাৎ কারেন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের দুটো কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে এক নম্বর হলো প্লাস এবং মাইনাস পয়েন্টের মধ্যে একটা প্রেসারের ডিফারেন্স থাকা চাই আর দুই নম্বর হলো শুধু প্রেসারের ডিফারেন্স থাকলেই হবে না তাদের মধ্যে আমাদের একরকম একটা পরিবাহী দিয়ে যোগাযোগ স্থাপনও করতে হবে তবে আমরা কারেন্ট পাবো এবার প্রশ্ন হলো কারেন্ট আমরা কতটা পাব সেটা ডিপেন্ড করছে এর আর এর মধ্যে ডিফারেন্স কতটা রয়েছে যত বেশি ডিফারেন্স থাকবে তত প্রেসার বেশি হবে তত কারেন্টের প্রবাহ বেশি হবে আমরা একটু আগে জলের মধ্যে যেমন দেখলাম যে জলটা যখন প্রথম আমরা কলটা খুলব তখন যেমন জলের ফোর্স থাকবে যত জল যেতে থাকবে এর লেয়ার কমতে থাকবে আর এর লেয়ার বাড়তে থাকবে তার ফলে এই জলের স্পিডটাও কমতে থাকবে ঠিক সেরকম আমাদের ব্যাটারির ক্ষেত্রেও হবে ব্যাটারির প্রথম যখন আমরা প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে যদি একটা পরিবাহী দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করি সেই সময় যে পরিমাণ কারেন্ট অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহ আমরা এই পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে পাব সেটা কিন্তু সেটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকবে অর্থাৎ কেন কমছে কারণ প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে প্রেসারের ডিফারেন্স আস্তে আস্তে কমে আসছে অর্থাৎ এদিকে যে আমরা প্রথম অবস্থায় প্রচুর ইলেকট্রন পেয়েছিলাম আর এদিকে যে ইলেকট্রনের অভাব ছিল সেটা ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে কমে আসবে কারণ এদিক থেকে ইলেকট্রন জায়গা পেয়ে যা রাস্তা পেয়ে যাচ্ছে তার ফলে এদিক থেকে ইলেকট্রন এদিকে চলে আসছে তার ফলে এখানে যে পর্যাপ্ত ইলেকট্রন ছিল সেটাও কমে যাচ্ছে আর এখানে যে ইলেকট্রনের অভাব ছিল সেটাও কমে যাচ্ছে এই ডিফারেন্স কমার ফলে কি হবে ইলেকট্রনের প্রবাহটাও কমে আসবে তাহলে দুটো জিনিস জানা গেল যে প্রেসারের প্রেসার কমলে কারেন্টও কমে যাবে আর প্রেসার বাড়ালে কারেন্ট বাড়বে 
তাহলে ভোল্টেজ মাপার ইউনিট হলো ভোল্ট এটা আমরা আগেই জেনেছি এটাকে আমরা ভোল্টটাকে শর্টে আমরা শুধু ভি অক্ষর দিয়ে লিখতে পারি কারেন্ট মাপার ইউনিট হলো অ্যাম্পিয়ার অ্যাম্পিয়ার এর শর্ট ফর্ম হলো ক্যাপিটাল এর এ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ যখন খুব কম কারেন্ট আনে তখন আমরা অ্যাম্পিয়ারে বলতে গেলে সেটাকে পয়েন্টে আসবে এই কারণে আমরা ছোট ইউনিট আছে সেটা জেনে নিই যে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু এক হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার মিলি অ্যাম্পিয়ারকে আমরা শুধু এম এর মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারি এবার আমরা জানবো কারেন্ট কয় প্রকার এবং কি কি কারেন্ট প্রধানত দু ধরনের হয় এক হলো এসি আর দুই হলো ডিসি এসি আর ডিসির মধ্যে তফাত জানতে গেলে আমাদের আবার জানতে হবে যে এসিটা এখানে এই উপরের ছবিটার দিকে লক্ষ্য করো এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে এসি প্রবাহের গতি প্রকৃতিটা এখানে একটা আমরা ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এসিটা এরকম ভাবে একবার আপ একবার ডাউন আবার আপ আবার ডাউন অর্থাৎ সমুদ্রে যেরকম ঢেউ বা ওয়েভ আসে সেই ওয়েভের মতোই এখানে এসির প্রবাহটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু আরেকটু উপরে যদি আমরা ডিসির প্রবাহের দিকে লক্ষ্য করি ডিসির কিন্তু একটা ফিক্সড প্লাস একটা মাইনাস পয়েন্ট থাকে যেমন আমরা ব্যাটারিতে দেখতে পাই সেক্ষেত্রে প্লাস তার নিজের স্টেট সবসময় বজায় রাখে মাইনাসও তার নিজের লেভেলটা সবসময় বজায় রাখে অর্থাৎ এই প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে কোনো ইন্টারচেঞ্জ অর্থাৎ প্লাস একবার মাইনাস বা মাইনাস একবার প্লাস হবে এরকম কিন্তু কখনো দেখা যায় না কিন্তু এসির মধ্যে কি হয় এসি একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস এইভাবে ইন্টারচেঞ্জ করতে করতে যায় আচ্ছা এসির এই ওয়েভটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্লাস এইটুকু এই যে ওয়েভটা চলছে এই ওয়েভটাকে যদি আমরা মাঝ বরাবর ভাগ করে দিই তাহলে এই দাগের উপরের যে অংশটা সেটা হলো পজিটিভ এটাকে আমরা জিরো লেভেল ধরে নিলাম তাহলে এই দাগের ওপরের অংশটুকু হলো পজিটিভ এবং দাগের নিজের নিচের যে অংশটুকু ট্রাভেল করছে এটুকু হলো নেগেটিভ এবার এইভাবে একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ আবার পজিটিভ তারপর আবার নেগেটিভ এইভাবে কন্টিনিউয়াস এসির পালসটা চলছে একটি পজিটিভ পার্ট এবং একটি নেগেটিভ পার্টকে আমরা যদি আলাদা করে নিই এখানে দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে এই যে আমরা আলাদা করে নিয়েছি একটি পজিটিভ এবং একটি নেগেটিভ এইটুকুকে বলা হচ্ছে ওয়ান হার্চ এই হার্চ কথাটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় এইচ আর এইচ জেড এবার এই হার্চ হলো ফ্রিকুয়েন্সি ইউনিট এই হার্চ যখনই বলা হবে তখন সাথে সাথে আসবে জেনে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা পার সেকেন্ডের হিসাবে বলা হচ্ছে এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে হার্জ হয় প্রতি সেকেন্ডে হিসাব করা হয় তাহলে আমাদের যে এসি আছে সেই এসির পালস রেট হলো ফিফটি হার্জ অর্থাৎ আমাদের যে বাড়িতে যে সাপ্লাই ভোল্টেজ আসছে সেটা এই একবার পজিটিভ এবং একবার নেগেটিভ এই পুরো পার্টটা সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার আসছে অর্থাৎ পঞ্চাশ বার পজিটিভ হচ্ছে এবং পঞ্চাশ বার নেগেটিভে পরিবর্তন আসছে এই চার্টে আমরা হার্জ কিলো হার্জ মেগা হার্জ এগুলির রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ হাজার হার্জ ইকুয়াল টু ওয়ান কিলো হার্জ হয় হাজার কিলো হার্জ ইকুয়াল টু ওয়ান মেগা হার্জ হয় হাজার মেগা হার্জ ইকুয়াল টু ওয়ান জিগা হার্জ হয় অর্থাৎ কোথাও যদি ফ্রিকুয়েন্সির মাপ হয় এক কিলো হার্জ তখন আমাদের বুঝতে হবে যে সেইখানে প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার বার ওই পালসটা চলে আসছে অর্থাৎ এক হাজার বার পজিটিভ এবং নেগেটিভের মধ্যে চেঞ্জ ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে এইভাবে ফ্রিকুয়েন্সিটাকে মাপা হয় এবং যাই কিলো হার্জ মেগা হার্জ জিগা হার্জ যাই বলা থাকুক না কেন আমাদের বুঝতে হবে যে এটা প্রতি সেকেন্ডের হিসাবেই বলা হয়েছে এরপর আমরা আমাদের বাড়ির প্লাগের দিকে যদি দেখি আমাদের বাড়ির প্লাগটা দেখতে এই টাইপের হয় সেখানে 
এই টাইপের কতগুলো পয়েন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি এটা আর্থের সাথে কানেকশন করা থাকে অর্থাৎ আমাদের যার বাড়ি নিজের বাড়ির পাশে মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে একটি তার বার করে এনে এই পয়েন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করানো থাকে ওটিকে আর্ট বলা হয় এই যে দুটি পয়েন্ট এই দুটো পয়েন্টকে এক করে এখানে ফেজ কানেকশন করা হয় ফেজ ফেজের অর্থ হলো এইখানে আমরা টেস্টার লাগালে এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে জ্বলবে অর্থাৎ এইখানেই মেন কারেন্ট আসছে আর এই দুটি পয়েন্টকে এক জায়গায় করে এটাকে নিউট্রালের সাথে কানেকশন করে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই মাঝের পয়েন্টটা আর্থ এই পয়েন্ট দুটো ফেজ এবং এই পয়েন্ট দুটো হলো নিউট্রাল আমরা এই যে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ বলছি এগুলি কিন্তু কখনো ফিক্সড হয় না অর্থাৎ পজিটিভও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেগেটিভ হতে পারে নেগেটিভও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারে এটাকে সহজে বোঝার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো এখানে দুটি দাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই দাগটি ছোট দাগ তুলনামূলক এটি একটু বড় দাগ তাহলে আমরা এই বড় দাগটিকে যদি পজিটিভ ধরি তাহলে অটোমেটিক্যালি এই ছোট দাগটি হলো সেই তুলনায় নেগেটিভ কিন্তু এখন আমি যদি এই ছোট দাগটিকে আর একটু বড় করে দিই তাহলে এখন দেখো এই দাগটি হয়ে গেল পজিটিভ এর তুলনায় এই দাগ হলো নেগেটিভ এটা দিয়ে আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে প্লাস বা মাইনাস সবই হলো একজনের সাথে আরেকজনের তুলনামূলক রেজাল্ট আমি কাউকে পজিটিভ বলেছি বলে সে যে কখনো নেগেটিভ হতে পারে না এমন কিন্তু হয় নয় আমি এর সাথে একে যদি তুলনা করি তাহলে এ এখন নেগেটিভ এ এখন পজিটিভ কিন্তু এদের পাশে যদি আমি আরেকটু বড় কোনো দাগ দি তাহলে এখন কিন্তু এর তুলনায় এ পজিটিভ কিন্তু এর তুলনায় এ কিন্তু আরো বেশি পজিটিভ অর্থাৎ এ এর সাথে যদি আমি শুধু এই দুটো দাগের তুলনা করি তাহলে এই দাগটি পজিটিভ এই দাগটি কিন্তু সেই তুলনায় নেগেটিভ সরি এবার আমরা এই প্লাগের দিকে যদি তাকাই এখানে আর্থ অলওয়েজ জিরো ভোল্ট ক্যারি করে অর্থাৎ আর্থে কোনো ভোল্টেজ নেই এখানে হলো জিরো আর নিউট্রালও কোনো ভোল্ট ক্যারি করে না অর্থাৎ এও হলো আর্থের সমান জিরো তাই আমরা আর্থে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি নিউট্রাল ধরি তাহলে কিন্তু আমরা কখনো শখ খাই না বা এখানে যদি টেস্টার ধরি তাহলেও কিন্তু টেস্টার জলে না কারণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটাও হলো জিরো ভোল্ট এবং যাকে আমরা ধরছি সেটাও হলো জিরো ভোল্ট সুতরাং দুটি জিরো ভোল্টের মধ্যে যেহেতু কোন ভোল্টেজ নেই অর্থাৎ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স নেই অর্থাৎ এই ভোল্টে আর এই ভোল্টের মধ্যে যে প্রেশারের ডিফারেন্স থাকার কথা তা তো কিছুই নেই তার ফলে কখনোই কারেন্ট প্রবাহ হওয়া সম্ভব নয় দুটোর মধ্যে যদি আমরা একটু পরিবাহী দিয়ে জুড়েও দিই তবু ওই পরিবাহী দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহ হবে না কারণ আমরা জেনেছিলাম যে কারেন্ট প্রবাহ হতে গেলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হলো দুটোর মধ্যে প্রেশারের ডিফারেন্স থাকা দরকার অর্থাৎ ভোল্টেজ থাকা দরকার এরপর আমরা যদি এটার সাথে এটার তুলনা করি এই লাইনটার মধ্যেই আমাদের এই ফ্রিকুয়েন্সি বা এই পালসটা কিন্তু ক্রমশ আসছে এবং এটা আমাদের যে বাড়িতে যে সাপ্লাই আসে তা হলো দুশো কুড়ি ভোল্ট ফিফটি হার্জ দুশো কুড়ি ভোল্ট বলতে বোঝাচ্ছে এটা যদি জিরো ভোল্ট হয় এখান থেকে যখন ও ট্রাভেল স্টার্ট করছে এখান থেকে যখন ও উপর দিকে উঠছে যখন এই পিকে পৌঁছালো তখন ও ভোল্টেজ হলো সর্বোচ্চ দুশো কুড়ি ভোল্ট তারপর এই পিক থেকে আবারও নিচের দিকে নামছে এই জায়গাটায় যখন আসছে তখন ওর ভোল্টেজ হলো জিরো ভোল্ট তারপর আরো নিচে নামছে যখন অর্থাৎ এই পিকে যখন আসছে তখন ওর ভোল্টেজ দাঁড়াচ্ছে মাইনাস দুশো কুড়ি ভোল্ট মাইনাস দুশো কুড়ি ভোল্ট অর্থাৎ জিনিসটা কিরম চলছে জিরোর থেকে শুরু করার পর উপরে যখন পৌঁছালো প্লাস দুশো কুড়ি জিরো 
আবার নিচে এলো মাইনাস দুশো কুড়ি আবার জিরো আবার এরম প্লাস দুশো কুড়ি জিরো এরম ভাবে কন্টিনিউস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে পালসটা আসছে এবার যদি ধরে নি এই উপরের পার্টটা যখন এলো এই এই জায়গায় তখন এটা হয়ে গেল পজিটিভ দুশো কুড়ি ভোল্ট এটা তো জিরোই রয়েছে তার ফলে এটা হলো পজিটিভ সেই তুলনায় এটা হবে নেগেটিভ তখন এই ডিরেকশনে ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে এরপর যখন এই পার্টটা আসবে এখানে তখন এটা হয়ে যাবে নেগেটিভ দুশো কুড়ি ভোল্ট এটা হবে নেগেটিভ দুশো কুড়ি ভোল্ট কিন্তু এটা আগের মতোই জিরো ভোল্ট থাকবে এবার ভাবো একটি নেগেটিভ দুশো কুড়ির তুলনায় জিরো কিন্তু অনেক বেশি হবে অর্থাৎ এ জিরো হওয়ার পরও এর তুলনায় তখন ও পজিটিভ সুতরাং তখন ইলেকট্রনের প্রবাহ উল্টো মুখে হবে এই ডিরেকশনে হবে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যখন একবার এদিকে উপরের পার্টটা আসছে যখন এই উপরের পার্টটা আসছে তখন এখানে প্লাস এদিকটা মাইনাস কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে এই মুখে আবার যখন নিচের পার্টটা আসছে তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাস দুশো কুড়ি এটা থাকবে জিরো কিন্তু মাইনাস দুশো কুড়ি জিরোর চেয়েও কম সুতরাং এদিকটা থেকে তখন কারেন্ট প্রবাহ হবে এই পজিটিভের দিকে জিরো হওয়ার পরও তখন কিন্তু এই মাইনাস দুশো কুড়ির চেয়ে বেশি থাকবে অর্থাৎ এ হবে মাইনাস এ হয়ে যাবে তখন সেই তুলনায় প্লাস তাহলে কারেন্ট তখন প্রবাহ হবে এই মুখে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে কারেন্ট ক্রমশ বারবার তার ডিরেকশন বা মুখ চেঞ্জ করছে যেহেতু কারেন্ট ডিরেকশন চেঞ্জ করছে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে এসি এসি কথার অর্থ হলো অল্টারনেটিভ কারেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকবার কারেন্ট অল্টারনেট হয়ে যাচ্ছে ঘুরে যাচ্ছে তার মুখ আর আমরা আমরা যদি ডিসিতে দেখি তাহলে ডিসিতে যেহেতু ফিক্সড প্লাস এবং ফিক্সড মাইনাস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যখন পরিবাহীর দ্বারা কানেকশন তৈরি করব তখন ডিরেকশন অলেজ একই ডিরেকশনে হবে মানে ইলেকট্রনের প্রবাহটাও অলেজ একই ডিরেকশনে হবে যেহেতু এখানে অল্টারনেশন হচ্ছে না তাই এর নাম হলো ডাইরেক্ট কারেন্ট আমাদের ইন্ডিয়াতে যেহেতু সাপ্লাই ভোল্টেজ লাইন দুশো কুড়ি ভোল্ট থাকে তাই আমাদের এখানে যে সমস্ত ডিভাইসগুলি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে স্পেসিফিকেশনে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো এরকম দেওয়া রয়েছে যেমন এটি একটি অ্যাডাপ্টার এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে ইনপুট ভোল্টেজ এসি হান্ড্রেড টু টু ফর্টি ভোল্ট তার মানে এই ডিভাইসটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে মিনিমাম হান্ড্রেড অথবা ম্যাক্সিমাম টু ফর্টির মধ্যে যে কোনো এসি ভোল্টেজ ঢুকলেই ঠিকঠাক ভাবে নিজের কাজ পারফর্ম করতে পারবে এবং ফিফটি সিক্সটি হার্জ যেহেতু এটা ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে তৈরি তাহলে এর ইনপুট ভোল্টেজগুলো এরকমই দেখানো হয়েছে এটা যদি আমরা আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশের জন্য কোনো ডিভাইস পার্চেস করতাম সেক্ষেত্রে এই ইনপুট ভোল্টেজ এবং তার এই হার্ড ফ্রিকুয়েন্সি এগুলো চেঞ্জও হতে পারত কারণ সেখানকার স্ট্যান্ডার্ড আলাদা আর এর আউটপুট ভোল্টেজ বলা হয়েছে ডিসি ফাইভ ভোল্ট ওয়ান অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ আউটপুটে আমরা ফাইভ ভোল্ট পাবো এ সর্বোচ্চ এক অ্যাম্পিয়ারের সাপ্লাই দিতে সক্ষম অর্থাৎ এই ডিভাইসটির কাজ হলো এসি ইনপুট নিয়ে ফাইভ ভোল্ট এক অ্যাম্পিয়ারের ডিসি আউটপুট দেবে আমরা এখানে একটি মোবাইলের ব্যাটারি ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে এই ব্যাটারিটির স্পেসিফিকেশন হলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো এমএইচ অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ারের অ্যাম্পিয়ার আওয়ারের ব্যাটারি এম এইচ মানে হচ্ছে এম এ ফর মিলি অ্যাম্পিয়ার আর লাস্টে এইচ কথাটির অর্থ হলো আওয়ার 
अर्थात ये बैटरी टा शोल्वोच्चो खमता होलो हजार पंचस मिलियम्पीयर हरे एक घंटा सप्लाई दीते पड़े ये एमएच टाई बोरो अथवा छोटो होये थाके ये एमएच टा जातो बोरो होबे मोबाइलेस बैटरी साइज़ जो ततो बोरो होते थाईबे एमएच कम होले मोबाइलेस बैटरी साइज़ छोटो है बैटरी भोल्टेज सब मोबाइलेरी ऐ टाई थाके अर्थात 3.7 भोल्ट मिनिमम फुल चार्ज है गले जा पहुँचे जाते पारे 4.2 भोल्ट ओब्दी किंतु एमएच टा विभिन्नो मानेर होय थाके ये एमएच जातो बेसी हवे सही बैटरी कारेंट स्टोरेज कैपेसिटी ततो बेसी अर्थात सही बैटरी दी हमरा मोबाइल टी के चला ले अनेक बेसी समय बैकअप पावर उचित तो ये चिलो आमादेर आज के प्रथम सिलेबस होने जाए प्रथम वीडियो अर्थात चार्ज कारेंट वोल्टेज एसी एवं डीसी समंदे आमादेर डिस्कशन इखानी शेष होलो आमी चेस्टा करूँगो ये चैनले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बाकी जो तो कंपोनेंट रहे चे सिगुलिस समंदो पृथक पृथक वीडियो अपलोड करते जो दी ये वीडियो टी भालो लगे था के ताले प्लीज सब्सक्राइब करने बेन एवं बेल आइकॉने क्लिक करे दे बेन जाते पॉडेर वीडियो आमी अपलोड कर ले